大家好，嘟嘟又来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。今天舅舅要来做个很美味的可乐饼，加入了鲜虾香佐，油炸后特别鲜香美味，再用火龙果摆盘做成年夜菜，很有餐厅的 feel， 小朋友会很开心，很爱吃哦。首先将十二只鲜虾清理干净，先将虾头剪去，再将虾背剪开，去壳，但尾部保留，再剔去虾线。完成后清洗干净，用厨房纸巾抹干后，再倒入料理盆中，加入四分之一小匙黑胡椒粉，一小匙白糖，四分之一小匙盐，最后再半小匙玉米淀粉。拌匀后放入冰箱，搁置备用。马铃薯四个，削皮后清洗干净。这是美国马铃薯，口感上比较绵密。削皮后净重六百三十克，先切成薄片，可以稍微切薄一些，方便蒸熟。放入蒸格内，大火蒸二十分钟。在等待蒸熟过程中，取出半个洋葱，切成小颗粒状。锅内倒入少许油。加入四分之一小匙黑胡椒，炉开中火，将洋葱倒入炒箱。在拌炒过程中会散发一阵阵香气，很香哦。是的，这就是为什么要这拌炒过程间中加入两匙清水，加一点清水才能将洋葱的甜味完全释放出来。再稍微拌炒几下后，搁置一旁，降温后待用。将蒸熟后的马铃薯倒入料理盆中，再趁热捣成泥状，加入炒香后的洋葱，半小匙盐。四分之一小匙胡椒粉，比较重口味者，调味料可以多加。如果是做成年夜菜，舅舅比较建议适量就好，即使偏淡一点也没关系，因为是团圆饭，难免会多吃一些，调味料少一点，身体负担才不会过重。过年还会吃很多。对呀、啊，将拌匀后的马铃薯泥匀分小剂，每小剂三十克。今天这马铃薯泥可匀分成二十至二十四份。但是因为家里只我们仨人，舅舅只备好十二只鲜虾。如果除夕夜家里人多，鲜虾要记得多备一些。取一小剂马铃薯泥搓圆，这薯泥有点偏软，但是必须不粘不粘，正中按个深穴，再将一只鲜虾填入，虾尾要暴露在外，不要一起裹入，这样成品才会好看。马铃薯泥稍按紧实，再略略搓一搓圆。这样一个生坯就完成了。是了，想请教舅舅，如果马铃薯泥太软了，可以补救吗？哦，那没问题，只要加一点玉米淀粉，揉一揉匀，直到不粘手时，问题就解决了。这样可明白？明白了。相同做法，直到所有生坯完成。碗里敲入鸡蛋两个，拌打匀。取出适量面包糠与玉米淀粉，先将生坯裹上一层淀粉，轻轻拍一拍，去掉多余的淀粉，再过个蛋液
，最后再沾一沾满面包糠，尽可能将面包糠均匀沾上，才会好看。嗯。嘟嘟，这股面包糠做法也俗称过三观。若下回有人对你这样方便说，你要记得哦。会啦，过三观，形容的很贴切。是的。锅里热油，油量多一点比较容易油炸。将粘在生坯外虾尾上的面包糠去掉。再取很小量的薯泥，像这样一点点，垫在虾尾底部，撑一撑开，这虾尾就可以很漂亮展开，像孔雀开屏，也有人称它为凤尾。油热后下锅，此时油温约一百三十至一百四十度左右，油不要太高温，炉保持中火，油炸至表面微微金黄即可。这油太热会怎样？因为鲜虾与薯泥都带有一点水分，油炸时水分会直接往外释放，油温太高，水汽往外冲得快，容易冲破表层。了解。油炸至这状态就能离火。待全部完成第一次油炸后，再将炉调至高火，将油炸后的半成品。分少量多次，从右炸一回，量少比较容易掌控，而且第二次油炸火要猛，速度要快，过程十五至二十秒就好，这样就能起必有抢速效果，色泽也会金黄好看。取出二大匙蜂蜜，再加入二大匙新鲜柠檬汁，拌匀后备用。火龙果一个，去皮后再切成小块状。这火龙果也可以用芒果、蜜瓜、西瓜各种水果取代，因为做成年菜，冰箱里又刚好有，用火龙果也很不错。用了祈求来年一切都会红红火火，好意头。是的，将切好后的火龙果铺在盘面上。接着将蜂蜜柠檬汁淋上，最后将油炸后的鲜虾可乐饼摆上，一道完整又美味的年菜就完成了。哇，颜色很好看。是的，这鲜虾可乐饼这样处理，真的好看又大方，不管大人或小孩都会很喜欢。可乐饼香酥美味。再配搭上酸酸甜甜的火龙果，开胃又解腻，无论是新春宴客或自家享用都很得体。这另半份的薯泥可以冷藏起来，加一点炒香鸡肉丁，油炸后也很好吃，最好二至三天内用完。好了，今天就分享到这里，希望大家可以帮忙订阅或将此视频分享给您的朋友们，感恩大家陪伴。每逢星期三与六，我们再见。嘟嘟，谢谢大家。大家再见。